ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു യാത്രയിലാണ് കേട്ടോ യാത്ര എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കുത്താമ്പള്ളിക്കാണ് അപ്പോൾ പല വീഡിയോകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുത്താമ്പുള്ളിയിലത്തെ കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാല് പേര് ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് മൂന്നാല് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാലാളും കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടില്ലേ നല്ല മലനിരകൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മലനിരകളാണ് കേട്ടോ പാറകളാണ് പാറക്കുന്നുകളാണ് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ചൂട് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒറ്റപ്പാലം ഈ സൈഡിലേക്കൊക്കെ നല്ല ചൂടാണല്ലോ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാലാണ് വണ്ണ വണ്ടിയിലുള്ളത് ഞാൻ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുന്നതാണ് എനിക്ക് കാലിന് നീര് വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിലിരിക്കുകയാണ് കാല് നീട്ടിയിരിക്കാമല്ലോ മുന്നിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മകനുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവർ ഇത്രയും പേരാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് എത്രത്തോളം പറ്റും എന്നറിയില്ല കണ്ടില്ലേ അതാ ഇത് വിനു അപ്പുറത്ത് മാലതി ടീച്ചറുണ്ട് വിനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനോദിനിയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ നെയ്ബറാണ് പിന്നെ ഇതാ വത്സലയുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും പിന്നെ എൻ്റെ മകനുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവറും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് വത്സലം ഒഴിച്ചത് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പോയി നോക്കുക അപ്പോൾ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ കാല് നീട്ടിയിരിക്കാൻ വളരെ സുഖമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുത്താമ്പുള്ളിയിലെത്തി അവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട ഞങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ രാമസ് എന്താണ് രാമസ്വാമി ആൻഡ് സൺ സെൻറ്റർ എന്നും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാണ് അവർ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അവർക്ക് തറിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹാൻഡ്ലൂമിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാരികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് സാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിടുന്നു പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും സിൽക്ക് മാർക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുത്താമ്പുള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സിൽക്ക് സാരി എടുക്കാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സിൽക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പ്യുർ സിൽക്ക് അല്ല പ്യുർ സിൽക്കിന് നമുക്ക് സിൽക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും പ്യുർ സിൽക്ക് ആ ഒരു സിൽക്ക് മാർക്ക് ഇല്ല വില കുറഞ്ഞ സാരികളുണ്ട് അത് നമുക്ക് സാധാരണ കടകളിലും കിട്ടും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുത്താമ്പുള്ളിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം സാരികൾ ഞാനൊരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ കല്യാൺ സിൽക്സ് എന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്താ പറയുക ആർട്ട് സിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു സിൽക്ക് സാരി ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് അതൊരു സിൽക്ക് സാരിയുടെ അതേ ഡിസൈനും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ബുട്ടാസും ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നെയ്തെടുക്കുന്ന സാരികൾ അത് കൈത്തറി അല്ലാതെ അത് പവർ ലൂമിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടില്ലേ ഈ സാരികളൊക്കെ നല്ല അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ കോട്ടൺ സാരീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് സാരികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊന്നും അവരുടെ ലോമിൽ നേരിടാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സാരിയൊക്കെ കണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാരികളാണ് നമുക്ക് വളരെ വില കുറഞ്ഞ് ഒരു ആയിരം എണ്ണൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സാരികൾ ഇതുപോലത്തെ സാരികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വലിയ പട്ട് സാരി വാങ്ങുന്നതിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാരികൾ വാങ്ങിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുത്താമ്പുള്ളിക്ക് പോകണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതേസമയം കല്യാണ പാർട്ടികളൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ വലിയ സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സാരി വാങ്ങുന്നതിലും നല്ലത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഒക്കെ സാരി മതി ശരിക്ക് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണിയാണ് അല്ലേ കല്യാണത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ വിലയുടെ സാരി വാങ്ങുന്നത് ഒറ്റ പ്രാവ
അപ്പോൾ അത് മതി ശരിക്ക് നമുക്ക് കല്യാണത്തിന് ഒരു ദിവസം എടുക്കാൻ ശരിക്കും ആ ഒരു സാരി മതി അതാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സാരികൾ എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്യുവർ സിൽക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചോദിച്ച് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം അതും ഉണ്ട് അവിടെ പ്യുവർ സിൽക്ക് സാരിയും ഉണ്ട് അവരുടെ തറികളിൽ നെയ്യുന്ന പ്യുവർ സിൽക്ക് സാരി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നും എടുത്ത് ഇടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് അവരെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊമോഷനായിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇത് രാമസ്വാമി ആൻഡ് സൺസ് എന്ന കടയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ തറിയിൽ നെയ്ത ഹാൻഡ്ലൂം സാരികളുണ്ട് അതുപോലെ സെറ്റ് സാരികൾ സെറ്റ് മുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അതുപോലെ ഡബിള് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ എന്താ പറയുക വിവാഹത്തിനും അതുപോലെ എന്താ അപ്പോൾ അപ്പോൾ സേവ് ദ ഡേറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്കേർട്ട് ധാവണി സെറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡ്രസ്സുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കല്യാണ പാർട്ടിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ കല്യാണ സാരി എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വില കുറഞ്ഞ സാരി മതി എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് എടുക്കാം അതല്ലാതെ കുത്താമ്പുള്ളിക്ക് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാരികൾ വാങ്ങാനായിട്ട് കുത്താമ്പുള്ളിക്ക് പോകുന്നത് അത്ര ഒരു കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരുപാട് ഷേർട്ടുകളാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഷേർട്ടുകൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല കോട്ടൺ ഷേർട്ടുകളാണ് എല്ലാം അപ്പോൾ കോട്ടൺ ഷേർട്ടുകൾക്കൊക്കെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത് എഴുന്നൂറ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാൻഡഡ് ഷേർട്ട്സിനൊക്കെ നല്ല വിലയാണ് കോട്ടൺ ഷേർട്ട്സിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വില കുറവ് കണ്ടു അറുന്നൂറ്റി എൺപത് എഴുന്നൂറ് അറു ഒരു നാനൂറ് രൂപ മുതൽ ഷേർട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ആയിരം ആയിരത്തി ചില്ലാനം വരെയുള്ള ഷേർട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് കല്യാണത്തിന് വിവാഹത്തിനൊക്കെ ഇടുന്ന ടൈപ്പ് ഷേർട്ടുകളും അവിടെ ലഭ്യമാണ് എന്താ പറയുക ക്രീം കളറിലൊക്കെ ഉള്ള ഷേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ വൈറ്റ് ഷേർട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക സിൽക്ക് സിൽക്കി ലുക്കുള്ള ഒരു ഷേർട്ട് സിൽക്ക് ഷേർട്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് ഒറിജിനൽ സിൽക്ക് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഷേർട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ ക്രീം ഷേർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഷേർട്ടുകൾ അവിടെ കുറച്ച് ലാഭമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എൻ്റെ മകൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവൻ്റെ സൈസിലുള്ളത് അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല എക്സല് ഡബിൾ എക്സൽ വരെ ഉള്ളതേ അവിടെ ഉള്ളൂ അവന് ട്രിപ്പിൾ എക്സൽ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒന്നും നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഷേർട്ടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാവൂ അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലിൽ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു സമ്മതിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ അവിടെ ട്രയൽ റൂമൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല എങ്കിലും ഇട്ട് നോക്കാൻ സമ്മതിക്കുമായിരിക്കും വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ വളരെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ഷേർട്ട്സ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ പതിനെട്ട് ഇരുപതൊക്കെ വയസ്സായ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിലുള്ള ഷേർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ അപ്പോൾ ഷേർട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് ലാഭം ആയിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ സാരികളില്ല എന്നല്ല സാരികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിൽക്ക് സാരിക്കൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വില കൂടുതലുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റുമുണ്ട് അതുപോലെ സെറ്റ് സാരി ഇത് പല വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസിലുള്ള സെറ്റുമുണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് സാരിയും ഉണ്ട് അതും നമുക്ക് വളരെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഒരു നാനൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതലൊക്കെ നല്ല മുണ്ടുമേഷ്ടി അതുപോലെ സെറ്റ് സെറ്റ് സാരിയും ഉണ്ട് സെറ്റ് സാരി ചീപ്പ് റേറ്റിനുള്ളതുണ്ട് നല്ല റേറ്റ് വരുന്നതും ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്താൽ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സാരികൾ കിട്ടും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സാരികൾ വാങ്ങിയിരുന്നു ഒന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വെറുതെ ഞാൻ ഒരു സാരി വാങ്ങിച്ചിരുന്ന
നന്നായിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക സാരികളും അതുപോലെ സെറ്റ് മുണ്ടും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും കുട്ടികളുടെ ഫ്രോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും കുറേയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഞാനും വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയ സാധനം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ശരവണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നെയ്ത്ത് കട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കടയാണത് അപ്പോൾ അവിടെ കുത്താമ്പുള്ളിയിൽ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു ടൗണല്ല ഒരു കടയിൽ നിന്ന് അടുത്ത കടയിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ പോകണം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രം ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ തറികളിൽ നേരിട്ട് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് മുണ്ടുമൊക്കെ ഓണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നന്നായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുണ്ടും വേഷ്ടിയും അതുപോലെ സെറ്റ് സാരിയൊക്കെ ഇവരുടെ തറികളിൽ നെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവും കടകളിൽ അവരുടെ വാടകയും കൂടെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന കട അധികവും കടകളും അവരുടെ വീടിനോടനുബന്ധിച്ചൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും നമുക്ക് കടകളിൽ പോയി വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വില വരും അപ്പോൾ തറികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചൂടോടെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തറികളിൽ തറി നെയ്ത്തുകാരുടെ വീടുകളിൽ പോയി വാങ്ങുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ലാഭകരമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത തവണ നമ്മൾ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് സെറ്റ് മുണ്ടിനും സെറ്റ് സാരിക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ബ്ലൗസ് പീസുകൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കലംകാരി അതുപോലെ എന്താ പറയുക പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൗസ് പീസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ സെറ്റ് മുണ്ട് പല തരത്തിൽ പല ഡിസൈനിലുള്ള സെറ്റ് മുണ്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓണത്തിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചോയ്സ് ഉണ്ടാകും ഇത് വിഷുവിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ പോയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് കടകളിൽ പോയി ഇനി എ ആർ ഹാൻഡ് ലൂംസിലൊന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ജ്യൂസ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേട്ടോ നമ്മളെക്കാൾ ചൂടാണ് അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജ്യൂസ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ് അവിടെ ഒരു കടയിൽ അപ്പോൾ ജ്യൂസൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത കടയിലേക്ക് എ ആർ ഹാൻഡ് ലൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കടയുണ്ടല്ലോ വളരെ ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെയർ ഹാൻഡ് ലൂംസിലെത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തറിയൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തറികളിൽ നെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ നെയ്ത്തുകാരൻ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയതാണ് തോന്നുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് നെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും നെയ്ത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സംഗതികളൊക്കെ നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മളതൊക്കെ കണ്ടു അവിടെ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്ത്ത് നെയ്ത്ത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പരസ്യം കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല കണ്ടമാനം യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ എ ആർ ഹാൻഡ് ലൂംസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനായിരിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രൊമോഷനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ സത്യാവസ്ഥ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ എ ആർ ഹാൻഡ് ലൂംസിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് പട്ടുസാരികൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പം എ ആർ ഹാൻഡ് ലൂംസ് ആയാലും ഏത് ഹാൻഡ് ലൂംസ് ആയാലും സിൽക്ക് മാർക്ക് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുക പ്യുർ സിൽക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പ്യുർ സിൽക്കിന് എന്തായാലും എന്താ പറയുക സിൽക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് സാരികളുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് സാരി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് ഒറിജിനൽ അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ സെറ്റ് സാരികൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസൈനിലുള്ള സെറ്റ് സാരികളും ഉണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതും ഡിസൈൻ ചെയ്തതും പ്രിൻ്
ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇതുപോലെയുള്ള സെറ്റ് മുണ്ടും സെറ്റ് സാരി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് മുണ്ടിനും സെറ്റ് സാരിക്കുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക കുത്താമ്പുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ആ നെയ് കൈത്തറി ഗ്രാമമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടുത്തെ അവരുടെ തറികളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ സിൽക്ക് സാരി നെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ ഓണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് തറികളിൽ നിന്ന് തന്നെ സാരി വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാൻഡ്ലൂം സാരികളുണ്ട് അതുപോലെ സെറ്റ് സാരി സെറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് മുണ്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത്ത് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല വേഷ്ടിക്ക് നല്ല നീളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത്ത് എന്ന് അവർ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർ പറയും അത് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നീളം കിട്ടുള്ളൂ വേഷ്ടിക്ക് തടിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എയർ ഹാൻഡ്ലൂംസിൽ പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും കുർത്തിയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിനു അവിടെ കുർത്തിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ മുണ്ടും വേഷ്ടിയും അതുപോലെ സാരിയും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നടന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മേടിച്ചില്ല അപ്പോൾ ശരവണ എന്ന കടയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സാധാരണ സാരി ഒന്ന് രണ്ട് സാരികൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സെറ്റ് സാരി വേറൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ബ്ലൗസ് പീസസ് വാങ്ങിയിരുന്നു കേട്ടോ അതും ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സെറ്റ് മുണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് സെറ്റ് മുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വലിയ വിലയില്ലാത്ത ഒരു പത്ത് നാനൂറ് രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള സെറ്റ് മുണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പല കളേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരത് എടുത്ത് വരികയാണ് അവളെ വീഡിയോ കോളിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അവളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റിയുടെ ഒക്കെ നീളം കേട്ടോ കാരണം എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് അല്ല വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനായത് കൊണ്ട് അത്ര വലിയ വിലയുടെ അത് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എ ആർ ഹാൻഡ്ലൂംസ് എന്നാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാനൂറ് രൂപ വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കുക
ഇവിടെ അവരുടെ ഒരു തറി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പം നെയ്ത്തുകാരെ കൊണ്ട് യാതൊരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും അവിടെ നെയ്ത്തുകാരായി തറിയുടെ മുകളിലിരുന്ന് എല്ലാവരും നെയ്ത്തൊക്കെ തുടങ്ങി വത്സല ശരിക്കും നെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കടകളിലൊന്നും കയറിയില്ല ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വഴിയിലൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു അപ്പോൾ കുത്താമ്പുള്ളി ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം